எக்ஸை சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீக்கு உண்டான ஃபார்முலாவை பார்த்துடலாம் எக்ஸை சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபார்முலாவும் தரவா தெரியும்னு ஏன்னா அதையும் அப்பப்போ இங்கே பயன்படுத்துவோம் அதுவும் படித்து இதுவும் கூடுதலாக படிச்சுக்கோங்க ஒரு நாலு கண்டிஷன் முதல் கண்டிஷன் ரெண்டு லைன் ஒன்றுக்கு ஒன்று பேரலாக இருக்குது அப்படின்னா ரெண்டோட ஸ்லோப்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்கும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இஃப் டூ லைன்ஸ் ஆர் பேரல் என்னவா இருக்கு தேர் ஸ்லோப்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் முதலோட ஸ்லோப் எம் ஒன் ரெண்டாவதோட ஸ்லோப் எம் டூ முதல் லைனோட ஸ்லோப் எம் ஒன் ரெண்டாவது லைனோட ஸ்லோப் எம் டூனா ரெண்டு ஒன்று கொண்டு என்னவா இருக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் ரொம்ப சிம்பிள் இங்க பாருங்க எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் இப்ப இந்த ரெண்டு லைனும் பேரலல் If two lines are parallel, corresponding angles are equal. இது தீட்டானா இதுவும் தீட்டா அந்த ரெண்டு கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் ஸ்லோப்னா அதுவும் டேன் தீட்டா இதுவும் டேன் தீட்டா அப்போ டேன் தீட்டா டேன் தீட்டா டேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி டேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி டேன் தேர்ட்டி டிகிரி டேன் தேர்ட்டி டிகிரிங்கிறப்ப ரெண்டு ஈக்குவலாக தான் வரும் படிச்சுக்கோங்க நல்லா ரெண்டாவது ரெண்டு லைன் பர்பண்டிகுலராக இருந்துச்சுன்னா இஃப் டூ லைன்ஸ் ஆர் பர்பண்டிகுலர் அந்த ரெண்டு லைனுடைய ஸ்லோப்புக்கு இதில் அதை மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் ஒன் வரும் ப்ராடக்ட் ஆஃப் தயர் ஸ்லோப்ஸ் எஸ் மைனஸ் ஒன் ஒன்னோட ஸ்லோப் எம் ஒன் இன்னொன்னோட ஸ்லோப் இன்னொரு லைனோட ஸ்லோப் எம் டூ ப்ராடக்ட் ரெண்டே மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன ரிசல்ட் வரும் மைனஸ் ஒன் வரும் இது ரெண்டாவது கண்டிஷன் அதுக்கப்புறம் இந்த எக்ஸைஸே முக்கியமாக இந்த மூணாவது நாலாவது ஃபார்முலாவை நோக்கி தான் நகரும் ஈக்வேஷன் ஆஃப் அ லைன் பேரலல் டு ஏஎக்ஸ் பிளஸ் பிஒய் பிளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதாவது ஒரு லைனோட ஈக்குவேஷன் தெரிஞ்சிருச்சுன்னா அந்த லைனுக்கு பேரலாக இருக்கிற அத்தனை லைனோட ஈக்குவேஷனுக்கு நம்ம ஃபார்மேட் கொடுக்க முடியும் எப்படி இருக்குன்னா கான்ஸ்டன்ட் மட்டும்தான் வித்தியாசப்படு இந்த எக்ஸு ஒய்யு எக்ஸோட கொஷின் ஒய்யோட கொஷின் அதெல்லாம் அப்படியே இருக்கு அப்போ ஏஎக்ஸ் அப்படியே எதை இருக்கு பிஒய் அப்படியே எதை இருக்கு அந்த கான்ஸ்டன்ட் பிளஸ் சி அதை தூக்கிட்டு பிளஸ் கேன்னு ஏதாச்சும் போட்டுங்க ஏன்னா ரெண்டு வித்தியாசப்படு இவ்வளோதான் ஒரே ஒரு சேஞ்ச் நல்லா தரவா மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க நான் அமைச்சுக்கோங்க ஒரு லைனோட ஈக்குவேஷன் தெரிஞ்சிச்சுன்னா அதோட பேரலல்ஸ் எவ்வளவு இருந்தாலும் அதோட ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்கு கான்ஸ்டன்ட் மட்டும்தான் வித்தியாசப்படும் ஒரே ஒரு சேஞ்ச் ஏ எக்ஸ் பார் அப்படியே தான் பிஒய் அப்படியே தான் அந்த சீக்கு பரலா பிளஸ் கே ஏன்னா கான்ஸ்டன்ட் மட்டும் தான் மாத்திக்கிறோம் ஒரே ஒரு சேஞ்ச் அடுத்தது ரெண்டு லைன் பர்பண்டிகுலராக இருக்குது அப்படின்னா உன்னோட ஈக்குவேஷன் தெரிஞ்சா அந்த பர்பண்டிகுலரோட ஈக்குவேஷன் பார்க்க போறோம் ஒரு லைனுக்கு எத்தனை லைன் பர்பண்டிகுலரா இருந்தாலுமே அதோட ஜென்ரல் ஃபார்ம் தான் இந்த நாலாவது ஃபார்ம்ல இன்னும் தெளிவா சொல்லணும்னா ஈக்வேஷன் ஆஃப் அ லைன் பர்பண்டிகுலர் டு ஏஎக்ஸ் பிளஸ் பிஒய் பிளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இஸ் ஒரே ஒரு சேஞ்ச் பர்பண்டிகுலர்னா மூணு சேஞ்ச் என்ன அப்படின்னா ஒய்யோட கோஎஃபிஷியன் இருக்குல்ல பிளஸ் பி அதுல பிளஸ் அந்த சைனை மட்டும் மறைச்சுங்க ஒய்யோட கோஎஃபிஷியன்ட்ல சைனை மறைச்சிட்டு மிச்சம் இந்த ஏ பி இருக்குது அல்லவா அதாவது எக்ஸோட கொஸ்டின் ஒய்யோட கொஸ்டின் ஏ பி அதே இடம் மாத்துங்க பி இங்க வரு அப்ப பி எக்ஸ் ஏ அங்க போகும் ஏ ஒய் இதான் முதல் சேஞ்ச் பி இங்க வந்துச்சுன்னா பி எக்ஸ் ஏ அங்க போனா ஏ ஒய் இது முதல் சேஞ்ச் ரெண்டாவது சேஞ்ச் அந்த மறைச்ச சைனை ஆப்போசிட்டா மாத்துங்க பிளஸ்ஸா இருந்தா மைனஸ் மைனஸ் இருந்தா பிளஸ் அப்ப அங்க பிளஸ்னா மைனஸ் இது ரெண்டாவது சேஞ்ச் மூணாவது அங்க என்ன சேஞ்ச் பண்ணா கான்ஸ்டன்ட் மாத்தணும் அதே சேஞ்ச் இங்க பிளஸ் சி பல்ல பிளஸ் கே ஈக்குவல் டு ஜீரோ ரெண்டே குழப்பாம மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க பேரலனா ஒரே ஒரு சேஞ்ச் கான்ஸ்டன்ட் மட்டும் மாத்தினா போதும் பர்பண்டிகுலர்னா மூணு சேஞ்சஸ் என்ன மூணு சேஞ்ச் ஒய்யோட கோஎஃபிஷியன்ட்ல சைனை மறைச்சிட்டு எக்ஸ் ஒய் கோயிஷன்ட்ட இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணோணு அப்புறம் மறைச்ச சைனை ஆப்போசிட்டா மாத்தோணு கான்ஸ்டன்ட் மாத்தோணு இதுதான் மூணு சேஞ்ச் அடுத்தது டிஸ்டன்ஸ் மையப்படுத்தி ரெண்டு ஃபார்முலா போன எக்ஸைஸ்லேயே பார்த்துருக்குறோ அது ஒன்று நீங்கள் திரும்ப ரிப்பீட் பண்ண போற என்ன அப்படின்னா ஒரு பாயிண்ட் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் 
ஒரு லைன் அதோட ஈக்குவேஷன் ஏஎக்ஸ் பிளஸ் பிஒய் பிளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அந்த பாயிண்ட்டுக்கும் இந்த லைனுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் கேட்பாங்க டிஸ்டன்ஸ்னாலே பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ்னு அர்த்தம் அது டீனு வச்சுக்கலாம் ஏன்னா ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு லைனுக்கு நம்ம எக்கச்சக்கமான டிஸ்டன்ஸ் வரையலாம் வெறும் டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்தாலே என்ன அர்த்தம் பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ்னு அர்த்தம் அந்த டீக்கு என்ன ஃபார்முலானா இங்கே பாருங்கள் மாடுலஸ் ஆஃப் ஃப்ராக்ஷன் ஒரு நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் எப்படி நியூமரேட்டர் ஃபில் பண்ணுவோம்னு பாருங்க இந்த லைனோட ஈக்குவேஷன் இருக்குது இல்லை அது ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஃபார்மேட்டுக்கு அரேஞ்ச் பண்ணிக்கோணும் இங்கே அதே அரேஞ்ச் பண்ணி தான் இருக்குது அல்ல எல்கச்சஸ் எடுத்துக்கணும் அதில் எக்ஸுக்கு பதிலாக எக்ஸ் கோஆர்டினேட் ஏ எக்ஸ் கோஆர்டினேட் என்னது எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஒய்க்கு பதிலாக ஒய் கோஆர்டினேட் ஒய் ஒன் ப்ளஸ் சி அந்த கான்சன்ட் அப்படி இதுதான் நியூமரேட்டர் எல்கச்சஸில் எக்ஸ்க்கு பதிலாக எக்ஸ் கோஆர்டினேட்டு ஒய்க்கு பதிலாக ஒய் கோஆர்டினேட் ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டா எல்கச்சஸ் அப்படியே எழுதிக்கோணும் டினாமினேட்டரில் ரூட் ஆஃப் எக்ஸோட கோயிசன்ட் அதுக்கு ஒரு ஸ்கொயர் ஏ ப்ளஸ் ஒய்யோட கொயிஷன் பி அதுக்கு ஒரு ஸ்கொயர் கான்ஸ்டன்ட் எங்கே ஸ்கொயர் பண்ணிடுறாங்க அது வராது இதுதான் ஃபார்முலா ஆர் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸில் கூட எழுதிக்கலாம் மாடுலஸ் இல்லாமல் இருந்தால் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸில் என்ன வரும் ஏ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் பி ஒய் ஒன் ப்ளஸ் சி பை ரூட் ஓவர் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஆறாவது ஃபார்முலா ரெண்டு லைன் பேரலாக இருக்குது ஒன்னோட ஈக்வேஷன் ஏஎக்ஸ் பிளஸ் பிஒய் பிளஸ் சி ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இன்னொரு லைனோட ஈக்குவேஷன் ஏஎக்ஸ் பிளஸ் பிஒய் பிளஸ் சி டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ நல்லா கவனிச்சிங்களா இந்த மூணாவது டெக்னிக்கை ஃபாலோ பண்ணிக்கிற ரெண்டு லைனு பேரலல்னா கான்ஸ்டன்ட் மட்டும் தான் வித்தியாசப்படுது பாருங்கள் ஏஎக்ஸ் அப்படியே தான் இருக்குது பிஒய் அப்படியே தான் இருக்குது சி மட்டும் தான் கேணு மாறிச்சு அங்கே வந்து நான் சி ஒன் சி டூன்னு மாற்றிக்கிறேன் என்ன வேணால் மாற்றிக்கலாம் ஆர்பிட்ரரி கான்சன்ட் ஏஎக்ஸ் பிஒய் ஒரு சி ஒன் சி டூ கான்சன்ட் வித்தியாசப்படு பேரலாக இருந்தால் சார் இங்கே வித்தியாசப்படாதா இங்கே வித்தியாசப்பட்டால் என்ன ஆயிரு அது பேரலே இருக்காது அதாவது கோஎஃபிஷியன்ஸ் வந்து ப்ரொப்போஷனலாக இருக்குது ரொம்ப டெப்த்தாக போக வேண்டாம் நல்லா நான் அமைச்சுக்கணும் இப்போது அந்த ரெண்டு லைனுக்குள்ளே பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் ரெண்டு பேரல் லைனுக்குள்ளே பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் அது டீன் வச்சுக்கலாம் என்ன ஃபார்முலானா மாடுலஸ் ஆஃப் நியூமரேட்டரில் C1 ஒன் மைனஸ் சி டூ சி ஒன்னுங்கிறது முதல்ல ஈக்குவேஷனோட கான்ஸ்டன்ட் ரெண்டாவது ஈக்குவேஷனோட கான்ஸ்டன்ட் சி டூங்கிறது பை ரூட் ஓவர் எக்ஸோட கோஎஃபிஷியன்ட்டுக்கு ஒரு ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் ஒய்யோட கோயிஷன்ட்டுக்கு ஒரு ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் இது புது ஃபார்முலா நான் அமைச்சுக்கணும் இது ஏற்கனவே போன எக்ஸைஸ்லையும் நாம் பயன்படுத்திக்கிறோம் இந்த ஆறு கண்டிஷன் தரவாக படிச்சுட்டு போன எக்ஸைஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ எக்ஸைஸ் அதையும் ஃபார்முலா தரவாக படிச்சுட்டு இந்த எக்ஸைஸ்குள்ளே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சுலபமாக இருக்கும்